Die sozialdemokratische Wirtschafts- und Steuerpolitik hat Jahrzehnte die Schweiz geprägt. Man hat sie so gestaltet, dass die Leute von ihrem Lohn ähm, möglichst viel in der Tasche bleibt. Und dazu hat man das Kapital hoch und Arbeit und Konsum tief besteuert. Das war ein beispielloses Erfolgsmodell und hat dafür gesorgt, dass eine breite Schicht, eine Mittelschicht, hat können überhaupt entstehen konnte. Aber seit Ende der 90er Jahre wird das Kapital immer weniger besteuert, wird immer mehr entlastet. Die Steuerprivilegien führen dazu, dass große Konzerne und Aktionäre auf ihren Gewinn immer weniger Steuern zahlen müssen, obwohl sie die Infrastruktur nutzen und obwohl sie gut ausgebildete Arbeitskräfte brauchen. Zur gleichen hat man parallel dazu die Arbeitseinkommen immer mehr belastet durch Steuern, Gebühren, Krankenkassenprämien und vor allem Mieten. Denn der ganz normale Mensch bleibt da immer weniger im Portemonnaie. Das ist inakzeptabel. Das ist Umverteilung von Arbeit zu Kapital. Das ist unverzeihlich. Wir haben aber auch immer wieder Erfolg gehabt. Allein dank der SP ist vor zweieinhalb Jahren die Unternehmenssteuerreform 3 abgelehnt worden. Wir konnten verhindern, dass es zu weiteren Steuerschlupflöchern kommt und dass es zu weiteren Milliardenausfällen kommt. Aber der unsägliche, der schädliche Steuerwettbewerb der geht trotzdem weiter. Und was ist das für ein Steuerwettbewerb? Die Kantone machen nichts anderes, als sich das Leid werfen. Sich nicht nur gegenseitig Steuersubstrat abluchsen, sondern auf dem Weg auch noch vernichten. Das muss ein Handy haben. Und es braucht einen Mindeststeuersatz für Unternehmensgewinn. Mit der solchen Steuerpolitik entscheiden wir darüber, wie der Reichtum und wie die Macht in diesem Land verteilt werden. Das ist eine Kernfrage der SP-Politik und darum braucht es eben auch eine starke SP. Wir bleiben da. Gestern. Heute. Morgen. Morgen.